我完全能够理解赵华的痛苦。多少个日日夜夜，我一闭上眼睛，满脑子都是他。我多希望我所经历的一切都是假的，都是一场噩梦。一醒来，他就在我身边，给我端上一杯咖啡。现在，他真的回来了。却把我放在了更为尴尬的境地。我知道，我们虽然近在咫尺，但彼此间却多了一道深不见底的鸿沟，无法愈合。少爷，有事儿啊？睡不着吧？我也睡不着，喝喝点儿。啊，呃，龙大少爷，咱哥俩喝点儿啊。<笑>凉皮儿，哎，这可是用我的私房钱买的，无法纪律。来，来一个。嘿，来，咱哥俩喝一个。我不喝酒。哎，日。荣荣少爷，哎呀，你就别绷着了。荣少爷呀，我知道你心里在想什么。你说你啊，为了许玉航，你是家父，人亡啊，你从。常德一路到了这儿，你说你容易吗？啊！我知道你是心里苦啊。嗯，来，哥俩干一个干。你，那我自自己来。你是不容易呀、啊。啊，我容易吗？他们都说我是癞蛤蟆，想吃天鹅肉啊！我，我知道我是癞蛤蟆啊！我，我癞蛤蟆就不能吃肉了吗？啊？是。我是癞蛤蟆，可你不是癞蛤蟆呀，啊？你不是也没老着吗？啊？我最烦的那个人是你呀、啊，可是我万万没有想到，还有这个。防不胜防的人呐！来，干！人家原配回来了，我我就再是土匪，我也不能从人家的原配那儿抢啊！啊，来，咱哥俩再喝一个，咱俩是再兴奋点啊！
我万万没有想到你还活着。赫灵失陷之后，我心里只有仇恨，唯一的念头就是复仇。可是后来，你爱他吗？大队长。是和荣毅都不见了，这是他们留下的。杨，请原谅我的不辞而别。我并不是因为赵华的出现才离开的。赵华的归来，正好可以增强这支队伍的战斗力。而我，最好还是回到从前。一直在你身后，做好保障工作。我们分头行动，我们彼此的任务非常艰巨，不能再为任何其他的事情分散精力了。还有，营救锦川的事情交给我，你放心。最后，恭喜你和赵华破镜重圆。我知道你们的婚礼只举行了一半，他应该还你一个完整的婚礼。只是很遗憾，喝不到你们的喜酒了。谢谢你给兄弟送行，兄弟敬你一杯。等来生我做你大哥，我罩着你。大哥，兄弟最后再求你件事呗。说，替兄弟把这些馒头带给我娘。馒头。给你娘带馒头，我还没跟你说过，我脸上这道疤是怎么来的吧？小时候家里穷，吃不起馒头。每次家里有馒头，我娘都舍不得吃，全都留给我。这日子一长，我娘终于顶不住了，病倒了。于是我就想去馒头店。偷几个馒头给我娘吃了，结果被店家发现了，把我狠狠的打了一顿，还在我脸上留下这条疤。他说要所有的人都知道，我是个贼。从那时候开始，我就再也没吃过馒头。兄弟，你放心好了，你走了以后，我会把你娘接到我家去。我会像对我的亲娘一样，孝顺她老人家，替你给她养老送终。好大哥，来，来，大哥，我。
我吕良彪这辈子没给谁跪下过。我说过，我一定要找到我爹，给他老人家跪下。看来这辈子没这机会了。你是我大哥，今天你就是我爹，兄弟给您跪下了。兄弟，大哥一家老小都在日本人手上。确实是没有办法呀。好了，大哥，来人，送李营长上路吧。一切事情全放下，调集您的一个旅，立即去围剿徐一航。快，赶紧把吕营长给我接回来。是，快，是。咋了，大哥？多活一天是一天，兴许缓这一天，你老弟的性命就保住了。大不了，明天咱哥俩再接着喝。好不好？你先休息，我还有事要办。哥，你就是个逃兵。你连应战的勇气都没有吗？和敌人打了个照面，你就逃之夭夭了，丢盔弃甲，现在连参谋长你都丢了。你哥不是土匪，不能横刀夺爱。何况，连土匪都不好意思了。那你就这么逃了？现在我们要加入抗日同盟军了。终于可以和鬼子正面作战了，而你却逃了。我只是换个方式而已。你现在手下就只有我一个兵了，你拿什么去和日本人斗啊？停车。军队在朝这儿运行，他们不会是去围剿我们队伍的吧？走，去看看有多少人。嗯、他是想成全你和赵华。大队长，大批日伪军正朝这里行进。人数应该是我们的好几倍，我哥说他们是有备而来，仓促应战一定寡不敌众，让我们立刻转移，不要和他们接触。你哥呢？我哥他，他没有回来，他让我们都不要去找他。集合，火速集合。
你看，敌人一转移，无追，免征埋伏。政委，你带着大部队先走，我和荣毅去找找荣石。我知道我的决定再一次伤到了赵华，但我不能不去找他。他的伤还没好，他身边一个人都没有了。他不再是那个显赫一时、叱咤风云的热河大亨了。他失去了一切。甚至曾经失去了信念，失去了活下去的勇气。队伍是他唯一的家。我不知道他离开了队伍，还怎么去战斗。他什么都没有了，我不能抛弃他。你煮得很好，就是没有他的味道。每个人煮的咖啡，味道都不一样。我就是把我哥放在这个地方了。我们分头找，在这里集合。嗯、你别误会，他是因为我哥是为了他受的伤。你爱他，他
他为了我们，几次险些丢了性命。我至少应该知道他是安全的，才能放心走以后的路。我听说过他的一些事情。从军十年，生存能力极强，没那么容易死。自从贺岭失陷以后，我活着就一个念头。已经变成了一个没有思想、没有感情的战争机器，只会打仗，不会生活了。当我知道你也没死的时候，我忽然不知道该怎么生活下去了。一心一意的杀敌吗？我知道，我是一个死了的人。再回来，本来就会有很多尴尬。如果他能替我照顾你，也算是替我解决了后顾之忧。这话，我们不要过早的做决定好吗？这件事太突然了，我们都需要冷静面对。现在，还是把心思都放在打仗上吧。这是我的决定，一航，把你交到他的手上，我放心。赵华的话，同样让我心痛。荣石失去了一切，赵华同样也是。他所有的亲人，都在我们结婚的那天遭遇了不幸。这两个本来我都可以依靠的男人，他们现在比我还可怜。我还有弟弟妹妹，可是他们，只有我了。他们都需要我，但我不能把自己分成两半。也许，只有信念，才能够支撑他们。
事件教訓も請求したのだが数十名の教訓も我々を抑えたのだが十万の根治同盟軍のために暴言は必要ない将軍お替えを申し戻れしまえば全世界を敵に回して帝国軍人統治で私は尊厚を進言しますはいわかりました我想请荣会长协助我们的情报部门工作，不知道荣会长会不会考虑？将军怎么会突然有这种想法？近期共党地下情报组织活动猖獗，上面命令我将之捣毁，我压力很大。荣是忍着伤痛爬到了山顶，再看一看承德，再看一看那片美丽的家园，就能更加坚定他继续战斗下去的信念。
回来了。将军，荣师的那两个手下招了，那几批共产党都是荣师安排人护送进东四省的，他们都是奉了荣师的命令。请。大少爷，你怎么回来了？我不回来，竹木纯一多寂寞呀。承德现在对你来说太危险，有些事儿我必须回来才能做成。什么事？第一，营救徐锦川。第二，为张家口抗日同盟军提供物资粮食；第三，也是最重要的，关东军针对冯玉祥和抗日同盟军制定了一个绝密计划，一个日本天皇亲自签署的命令，还是值得我们赔上几条命去破坏它的。你有计划了？有，但前提是我要加入你们共产党。不知道我的条件够不？你的情况我们早就考察过了，我们党的大门始终向你敞开。而且我要做共产党热河地下情报组织的总负责人，这样才能更好的开展工作。为了斗争需要，这不是问题。好，这样我就能和竹木纯一再次放手一搏了。进城吧。嗯。你确定要进城？必须进城。大少爷，徐锦川和他的未婚妻现在住在你们家，住在我家。嗯，太好了。但是我们不好靠近啊，周边埋伏了一百多名枪手，个个枪法如神。听说过宋徽宗密会李师师的故事吗？《水浒》里的故事？你是说宋徽宗挖地道去密会李师师？没错。荣公馆斜后方五十米那家店铺是我的人，就从那儿挖，日夜不停，估计半个月左右能挖到
么什么戏？将军你好，我是荣石。